，小雪，你还记得我吗？什么？他是楠楠生父？哎，等等，你怎么确定这是真的呀？自然是有一番验证。小雪，你真的是楠楠的亲生父亲？七年前，四国大赛的演播面。和作为秦氏竞争演员，当时你差点被采花大盗侮辱，我用刑打了他。虽然躲过了一劫，但是你却告诉我，买通采花大盗的，竟然是你的夫君于作林。你虽然贵为于夫人，在深宅大院中，却度日如年。于作林，竟然为了迎娶丞相之女，不惜毁你清白。于作林这个卑鄙小人。居然用这么下作的手段暗算你，难怪要置我于死地。我开不了口，他那些龌龊勾当之事，就再也没有人知道。于作霖的账，我们慢慢算。现在关键的是孤叶白。御花园一别，我日夜期盼着见到你。好在，念念不忘，必有回响。半月之后，你我在秦楼重逢。那天，我莫名被两个来秦楼闹事的小混混殴打，虽然伤痕累累，可那晚却是我此生最幸福的一夜照他这么一说，楠楠就是那一夜的产物了。哟，你这活脱脱一个画本里的小姐，跟一个小白脸私定终身呢。嗯，我也没想到自己有这种权利。所以你被陈和，就是因为怀了这个男人的孩子。按他所说，好像，大概，确实是这样。忽然有一天。你告诉我你有了我们的孩子，而且你还想将其暗中生下。我没有想过上天会赐予我这样一份礼物。那日你我约定去望月楼赏月，但约定时辰已至，却不见你的身影。我放心不下，便去渔府找你，可我还是迟了一步。我万万没想到，于作霖诬陷你红杏出墙，将你沉入朝白河。当我赶到河边时，已没了你的身影，没能救回你们母子。那日之后，我便只剩下一副躯壳。直到鬼医会诊那日，我再次遇见你。我就说当年之事另有隐情吗？我当然相信你的话，就是他说的也太天衣无缝了，圆的像是安排好的似的，对吧？所以我也不能轻易相信。哎，不过万一他如果真的是楠楠的生父呢？可他说的这些，我一点印象都没有。哎，你说以前我能好这口吗？我客观的说一句啊，嗯，旁观者清。也许你现在就是看惯了叶修独这一款，就开始有点不适应孤叶白这一款了。总和